Hi friends, nice to see you again in our English special program, Fun with English. And meet me again, Fami Sofian, at the program FS Fun but Serious English Program. Teman, saya Fami Sofian. Sekali lagi saya akan menemui teman-teman semua dalam masih dalam konten yang mungkin sama ya. Sementara ini kita masih membahas tentang grammar for TOEFL. TOEFLnya apa aja sih teman-teman? Di situ ada PBT. ITP or EPT. Mungkin teman-teman yang ingin mengikuti tes tersebut untuk CPNS atau program pendidikan dokter spesialis atau program S2, S3 atau siapa aja, ikut saya ya. Kita mulai saja. Yang pertama, let me read first for you. The Pacific Ocean, blank, 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 of water, comma, occupies about one third of the world's surface. Teman-teman lihat dulu ya di sini mungkin biar lebih mengerti. Jadi di sini the Pacific Ocean wah ternyata ada komanya di teman-teman di sini ya. Dari sekoma and dari sekoma occupies. Kita cari dulu subjeknya seperti biasa. Oke, okay, take a look at this one, friends. What do you think about the subject? Which one do you think is the subject of the sentence? Usually the sentence, I mean that the subject of a sentence is in the first word. Biasanya sih gitu ya. Coba kita lihat. Kemungkinan adalah the subject, the Pacific Ocean. Setuju ya? And then blank, 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 comma, and comma. Nah, kita lihat dulu. Is there any verb here? Apakah ada kata kerja di sana? Wah, ternyata ada di sini. Occupies. Occupies itu menempati. ya. Karena di sini di Pacific Ocean adalah singular. Teman-teman ingat dong. Itu menjadi it atau they. Oke, okay, good. Ini menjadi it. Ya, teman-teman. And then here the verb is occupies. Jadi the Pacific Ocean menempati... Kira-kira one third, sepertiga dari permukaan dunia. Saya akan bahas dulu one third. Teman-teman masih masih bingung kali ya? Saya lihat ke sini sebentar. Jadi ada one third. Yang di atas itu namanya adalah nominator, pembilang. And then for yang di bawah namanya adalah penyebut. Denominator. Sekali lagi, teman-teman ikut saya boleh ya? Nominator. And then, yang bawah namanya adalah denominator. Misalnya, 1 per 3. Ini satu adalah one. Yang ketiga itu disebutnya adalah third. One third. Bagaimana kalau 2, 2, 3? Ini pembilangnya, the nominator itu lebih dari satu. Ini tetap ya, lebih dari satu tiga. Jadi kita katakan adalah two third. Karena ini sama ya, cuma karena ini lebih dari satu, kita tambahkan S. Oke, okay, kita kembali ke sana. One third of the world's surface. Yang mana ya pilihannya? Ingat di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Jadi ini ternyata hanya melengkapi kalimat tersebut. Itu namanya adalah apositif. Apositif itu adalah additional information of the sentence. Contohnya, Mira, an artist, is beautiful. Subjeknya jelas ya. Mira, and the verb is. Jadi Mira is beautiful. Kita tambahkan apositif. Misalnya Mira, siapa itu sih Mira? An artist, Mira, a teacher, Mira, the smart girl in class. Itu namanya adalah apositif. Biasanya begini, ya. Nah, jadi di sini kita tidak memerlukan verb lagi, ya. Is the world's largest body, the world's largest body, atau CND. The largest body of the world's, ya. The world's largest body is. Nah, kita lihat. Tadi kan udah subjek verb. Nah, di sini ada is the world's largest body. Kurang tepat ya? Karena di sini ada is lagi. Jadi kurang pas. Kemudian nomor B. 
the world's largest body of water. Sepertinya ini ya pilihannya teman-teman ya. Karena adalah additional information. Ya. Tapi kita lihat dulu yang C dengan D. The largest body of the world's. Sepertinya kurang pas ya. Yang berikutnya, the world's largest body is tentunya salah. Sekali lagi, the Pacific Ocean, the Pacific Ocean itu apa? The world's largest body of water occupies about one third of the world's surface. Seperti itu, mudah-mudahan teman-teman cukup jelas dengan penjelasan saya. Setelah ini, kita akan lanjutkan dengan nomor dua. Friends, now let us continue with number two. Langsung kita lihat ke sana. Some musicians, including John Lennon and Madonna, blank, 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 return and perform music for orchestra. Pilihannya adalah having, have, has, atau to have. Kita cari dulu ya di sini manakah yang tepat. Kita bahas langsung ke sini. Number two, I would like to discuss about agreement. Teman-teman mungkin pernah mendengar agreement adalah persetujuan. That is between subject and verb. Ya. Jadi di sini harus sesuai subjeknya dengan verbnya. Misalnya, the boy. Under the trees, ya. Ini under the trees kita tidak anggap, karena seperti tadi a positive, ya. Ini juga prepositional phrase sama ya, teman-teman. Kita tidak anggap. Nah, jadi harus sesuai subjeknya dengan verbnya. Look at this. What is the subject? Okay, the boy. How many boys? Alright, only one, right? He. Nah, karena ini he, verbnya harus is happy. Jadi, seorang anak laki-laki yang ada di bawah pohon-pohon, pohonnya banyak. But, we talk about the boy. One boy only. Ya, the boy is happy. Ini yang namanya agreement between subject and verb. To be di sini adalah verb. What about number two? The boys... Under the tree are happy. The boys di sini lebih dari satu. Pohonnya satu. Ya mungkin satu pohon. Anak-anaknya, anak laki-lakinya banyak. Boleh ya seperti itu. Jadi subjeknya ada the boys. One or more than one. Okay. Ini the boys adalah plural. Jadi subjeknya adalah they. Kalau they menjadi apa? They is atau they are? <laughs> okay, good. The boys, they are happy. Sekali lagi, harus sesuai ya. Agreement antara, apa dengan apa tadi? Subject and verb. Bagaimana dengan nomor dua? Some musicians, sepertinya subjeknya adalah musician, right? Including John Lennon and Madonna. Di sini ada koma dengan koma. Ini juga adalah tambahan, ya semacam. Uh, di sini adalah namanya participial phrase, tapi sama ya mirip dengan um, apositif yang pertama tadi. Cuma tambahan. Additional information. Musicians di sini banyak, more than one, right? Jadi menjadi day. Some musician tuh day. Nah kita lihat pilihannya. Apakah boleh they having? Sepertinya tak boleh ya they having. Bagaimana dengan they has? Tidak boleh, ya, karena I have, you have, we have, they have. Tapi he has dan she has. Bagaimana dengan they to have? Wow, it doesn't match. Tak cocok ya teman-teman semuanya. Nah, pilihannya, some musicians who they have. Good. Saya baca sekali lagi. Some musicians, including John Lennon and Madonna, have written and performed music for 
orchestra. Ya, ini harus sesuai ya. Musisinya they, kemudian have. They have beberapa pemusik, termasuk John Lennon and Madonna, telah menulis dan perform music untuk orchestra. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Let us continue number three. Ready Mercury has been called blank 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 in the world with amazing voice. The answer A, the best singer. B, singer best the. C, is the best singer. Or D, to the best singer. Kita lihat sebentar. Freddie Mercury has been called, telah dianggap, titik, 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 in the world, di dunia, dengan suaranya yang mengagumkan. Let us see the explanation atau the discussion. Friends, today we are going to talk about, atau we are discussing about object complements. Di sini, complement ini artinya adalah pelengkap, pelengkap objek. I can give you three examples. Aku kasih tiga contoh ya, teman-teman. She is called Ellie. She is called Etty. She is called Ida. She is called Auntie. Jadi, di sini dia disebut, dia dipanggil Nini. Tidak boleh she is called as Nini. Seperti itu. Langsung. Considered. Dianggap. Ari is considered the best teacher. Ari dianggap guru terbaik. Something that you cannot do is that Ari is considered as the best teacher. Anda tidak boleh menggunakan as. Karena dalam bahasa Indonesia kita katakan adalah Ari dianggap sebagai guru terbaik. And we cannot use the word as di sini. Jelas ya? Number three, appointed. Diangkat, ditunjuk. Tito is appointed a captain. Tito ditunjuk captain. Kalau bahasa Indonesia kan, Tito ditunjuk sebagai captain. And we cannot use the word as di sini. Ya. Sekali lagi, kita membahas tentang object complements. She is called langsung. She is called Nini. She is called Auntie. Ari is considered the best teacher. Number three, Tito is appointed a captain. Kita kembali ke sana. Freddie Mercury has been called, langsung ya, sebagai apa? Coba kita lihat dari number D. Has been called to the best singer. <laughs> Sepertinya kurang pas atau salah. Has been called is the best singer. Tidak boleh lagi pakai to. Maksud saya tidak boleh pakai lagi to be is. Has been called singer best the... Ini ngaco sekali pilihannya. Nah, yang pasti jawabannya adalah E. Has been called the best singer in the world. Aku baca sekali lagi ya. Freddie Mercury has been called, langsung, the best singer in the world with amazing voice. Freddie Mercury telah disebut Penyanyi terbaik di dunia dengan suara yang mengagumkan. Friends, we have discussed a lot today. I hope the lesson today can help you to increase the TOEFL score. Mudah-mudahan punya target ya. 500, 550, or why not 600. Untuk grammar dan yang lain ya. Untuk listening dan lain-lain. But anyhow, kalau teman-teman masih punya pertanyaan, saya bisa dihubungi di 0812. 831-0559 Eh tapi jangan lupa ya Aku seneng banget loh Kalau teman-teman bisa ngasih komen Like Atau subscribe Aku seneng banget Kalau teman-teman bisa mengatakan Mr. Fami Bikin aku video tentang ini dong Atau tensis Atau tentang apa Nanti aku akan Explain To you To increase your TOEFL score Oke okay, friends I think that's all for today See you in the next program Bye now Thank you for watching the video, don't forget to comment, like and subscribe.